mke asiyekuwa muongeaji anavyojiponza mke asiyekuwa muongeaji anavyojiponza sikiliza Dokta mimi ni mwanaume mwenye umri wa miaka 30 na minne nipo mkoani Tabora. Nina mke na ndoa yetu ina miaka saba. Nampenda sana mke wangu na yeye ananipenda. Anatekeleza kila kitu ninachohitaji. Tatizo dokta ni kwamba mke wangu ni mkimia sana. Hawezi hata kupiga story na ameanza kuniboa japokuwa nampenda unanisaidiaje haleluya unaweza kuwa na bahati nzuri kwa sababu sambamba na swali ambalo limetangulia mwanamke ambaye mume wake ameanza kuchepuka ameshamkamata anasema mapenzi yamekuwa ya kawaida hakuna mashamsham unaweza kuona jinsi gani humi kama vile mwendelezo wajibu la swali ambalo limetangulia ni mwanamke analamika au mume wake hana mashamsham sasa hapa mwanamke mwanaume anasema mke wangu hana mashamsham amenibwa nampenda lakini amenibwa kwa sababu si muongeaji. Biblia inazungumza kwenye kitabu cha Wakolosai sura ya nne mstari wa sita. Inasema hivi, maongezi yenu ya kolee munyu. Sawa, sema maongezi yenu ya kolee munyu. Hasa kwenye Kiingereza ni tamu sana. Inasema hivi, let your conversation be winsome. Yaani ma- maongezi yenu yao yana uwezo ya kumvuta mtu kwako. Unamshida huyo mtu anaacha watu wengine wote anakuja kwako ndio maana ya win some. Yaani maongezi yenye ushindi ushindi. <laughs> yaani unamshinda, yaani yaani akikasa mtu atamani aongee na wewe, akae karibu na wewe. Hivyo ndivyo ilivyo inavyopaswa kuwa. Sasa najua wanawake wanapenda wanaume ongeaji, hiyo nalijua. Lakini na wanaume na wenyewe vile vile wanapenda mwanamke anajua kuleta story zenye mnogesho. Sawa, so, ndipo mmoja akaimba wimbo, nivute kwako, ni we wako milele, nivute kwako, nivute, nivute. Lazima uwe na, mavu, na, na maongezi yanayovutia. Sawa, so, uwe na maongezi yanayovutia. Sio tu unaongea tu kama redio. <laughs> Unajua hata redio kuna vipindi unachagua nisikilize hiki kiniache. Na so, hata TV kuna kipindi unasema hiki niangalie hiki kiniache. Sawa. So, Kadhali katika maongezi lazima uwe na maongezi ambayo yana mvuto. Wewe maongezi yako hujawahi kumchekesha mumeo hata mara moja. Maongezi yako tu eh, chumvi imeisha, sukari imeisha. Oh, mimi umekatika haruku. Hayo ndio maongezi yako. Unaoa. Sasa <laughs> mwanaume anasema nifanyeje? Naomba unisikilize msikizaji unaisikiliza hapa Radio Africa na wale ambao wanasikiliza kwenye YouTube. Ni hivi. La kwanza ambalo huyu mwanaume amezungumza mwenye umri wa miaka 35 ndoa ina miaka saba, sawa? La kwanza ambalo anasema amezungumza ni la msingi. Anasema nampenda mke wangu. Good. Hallelujah. Sawa? Anasema nampenda mke wangu na mke wangu ananipenda isipokuwa si muongeaji ni mkimia. Sasa amesema nifanyie maneno sasa anataka ni muonyeshe wajibu wake ni nini? Nisikilize hivi la kwanza kwa kuwa umegundua hili ni pungufu ambalo linakukosesha raha kutoka kwa mtu ambaye unampenda tambua kwamba unayo kazi ya kumsaidia yeye kushinda pungufu lile la pili ambalo napenda ni kuambia ufanye la kwanza usitarajie kwamba mkeo atabadilika haraka Sawa, <laughs> tambua kwamba mke wako hata badilika haraka kwa sababu gani anahitaji mazoezi ya kuongea. Kutokana na historia yake wewe ambaye wewe huijui kamilifu alipokuwa kwao, sawa kwa wazazi wake, watu wengi wa kimya wana historia namna hiyo. Ni kwamba akiongea kitu mamake anamwambia, "Ah, wewe mpumbavu, mjinga, nina nina nini?" Kwa hiyo imefikia hatua anaona sa, njia salama ni kukaa kimya usiongee kwa sababu ukikosea utatukangwa. Sawa, so, ukikosea utafika na au labda kaka anasoma shule. Ameanza darasa la kwanza, amejikuta kwamba darasani akikosea wenzio wanamcheka. Kwa hiyo akagundua njia kuwa salamu usichekwe ni kukaa kimya. Kwa hiyo ni jinsi gani wewe unaweza kukonyesha kwamba okay, sasa mke wangu amekuwa ni, ni mkimya, ngoja ni muongereshe. Njia ya kwanza rahisi ya kuanza kumpa mazoezi kuuliza maswali. Kwa mfano, unamuliza mke wangu, mke wangu nakupenda sana nakupenda sana hivi kitu gani ambacho ungependa nikufanyie ambacho sikifanyi ungependa niwe na kulamba masikio 
na kuletea zawadi za hapa na pale au nini sawa kwa hiyo muulize swali kama hilo kwa hiyo unapouliza swali lazima atajisikia uwajibu wake kujibu anasema hakuna lolote tu yote ni sawa ah ah sasa mke wangu sawa una una wala anaona anasema sawa yote ni sawa watu ni kawaida tena ni sawa tu anaweza kujibu lakini unajua kabisa ile jibu sio sahihi sawa ndio mke wangu sasa hivi kweli kwa mfano hivi nikianza kuchelewa niwe narudi saa nne za usiku utafurahi wewe hapana sasa kama 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 utafurahi ni yeye narudi saa nne za usiku kwa hiyo sasa ninapokuwa na wai mwenzangu sawa nataka niwe naongea na wewe naongea na wewe na niwe na wai mara kwa mara sawa sasa nikuuliza swali uniambike tu lazima kuna kitu mimi sio mkamilifu sasa kuna kitu unaomba uniambie kwa anza kumchimba sasa na kama unataka kusema kwamba ustarajie mabadiliko ya haraka kwa atakapoona kwamba ana uhuru wa kuongea alafu akaongea asicheke hata kama mikosea taratibu ataanza kutoka kwenye lile gamba kama vile kobe anapoona mambo yote yako salama ndio anatoka akiona vitu na vitu vinashitwa shitwa anaingia ndani ile gamba lake ndio unamuona mkimia hilo la kwanza kuuliza maswali la pili Yenga tabia ya kuangalia televisheni na yeye au kusikiliza redio na yeye. Katika maongezi unayoona kwenye television au watu unaoona television kuna maswali unaweza yakatoka pale pale. Kuna maongezi ambayo yanaweza kutoka pale pale kwenye television. Kwa kuwa makini kuangalia vitu gani hapa naweza kukusabisha vikaanzisha story. Au unaweza kama naangalia tamthilia au nini. Kwa hiyo sasa shida ni kwamba unapokuwa kuna muda na mkeo wa kwenda kukaa na kuongea naye alafu kamdhalaa kwa sababu hajui kuongea utajikuta kwamba no tafuta kuwa kuwa na muda mrefu wa kukaa naye badala kukaa na marafiki zako au muda mrefu kuspend kuongelea mambo ya mpira au nini kaa na mke wako hiyo inamfanya yeye aanze kufunguka taratibu kama kobe anayetoka kwenye gamba lake lingine ambalo lipo ambalo litamsaidia afunguke haraka muonyeshe mahaba matamu unapoondoka kwenda kazini mkumbatie mkeo mkumbatie mwambie baby naenda kazini kushinda salama na watoto na nani na nini ka salama unapokuwa kazini mpigie simu baby umeshindaje unaendaje watoto wa jambo vipi umekula nini na nini muulize vitu kama hivyo baby umevaa chupi la gigani leo sawa umevaa mtanietanie vitu kama hivyo taratibu ataanza kufunguka sio umeenda kazini toka asubuhi saa mbili mpaka saa kumi na moja unarudi unampigia simu anaendelea kujifunga anaendelea kwa ndani ya gamba Mleteza zawadi unapaka kazini mleteza zawadi sawa tafuta kwa zawadi vya hapa na hapa mtoe out sio mtu uka ndani peke yake kama mdoli sawa mara moja mwema mtu wangu tukatembee mshike mkono tukatembee hata kama amwendi kwa hoteli bado mshike mkono mnatembea mbaya barani mtembea mnaonekana mnapendana taratibu ataanza kufunguka sawa ni rahisi sana kumlaumu mtu lakini ukifahamu wajibu wako utahangaika sawa sawa <laughs> nikupe story kama una mtu unampenda utahangaika vitu gani nimsaidie mke wangu aweze kuwa nani pale kwa hiyo story yako katika maisha Jumapili iliyopita sawa huwa e, ni mtu ambaye anapenda kuwa hii ibada sawa anapenda kuwa ni wahi ibada ni sipendi ibada imeanza mimi ndo naingia sawa sasa Jumapili hiyo mke wangu ameamka sasa nimemwamsha mimi wewe yani mke wangu analala sana mara nyingi ndo mimi ndo namwamsha sawa nimemwamsha na anaamka na sasa nikiangalia time time imeenda sawa sasa mimi nimemwamsha mimi nikaendelea kulala kuna mtoto mdogo ana mwaka mmoja kama na nusu sawa sawa na mtoto anasema sawa ameamka mimi nimeendelea kulala sasa naamka navaa nguo na muona nje kwenye dirisha la chumbani anaosha gari sasa namwambia mwana acha kuosha gari muda umeenda sawa yeye akaendelea kuosha gari nikazo katirika kwa nini mpaka leo hajajua kama ninafahamini sana muda. Sawa, so, nikazo kasirika, kwani mashirika? Sawa. So, tumetoka tumetoka tunaenda sawa so, kanisani. Kwani kwa nini kwangu sijamwambia kwamba amefanya makosa? Sijamwambia. Lakini nikaanza kufikiria baadaye wakati tunarudi tumetoka tumemaliza ibada sawa. So, tunarudi nikasema kwa nini kama ninge kwa nini mimi nisingeamka hata namka mimi ningeamka mimi ningemsaidia kuogesha mtoto kama ninaweza nikaogesha mbwa tuna mbwa wawili. Kila juma kila baada ya wiki mbili wanaogesha. Sawa. So, kama nataka kumuogesha mbwa nashindwa kumuogesha mtoto. Unaona sasa kwa sababu nampenda mke wangu nimeanza kujikosoa mimi mwenyewe baada ya kumlaumu sana mke wangu na kujikosoa mimi mwenyewe. Unaweza kuona jinsi gani hii inakuwa tamu. Kwa jambo la msingi of course uweze kuwajibika kwa mkeo msikilizaji wetu. Tunaingia kwenye swali lingine.